Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po ba'y masaya? Amen. Ang lahat po ng masaya ay tumayo. Kumuha po kayo ng songbook, song number 125. Song number 125. Bawitin po natin, Tell It to Jesus. Bawitin po natin, first, second, and the last stanza. So, bung awitin, song number 94, Kneel at the Cross. Song number 94, Kneel at the Cross. So, itin po natin, first and the last stanza. Kneel at the Cross, Christ will meet you there, come while He waits for you. This to His voice, live within your care, and begin life anew. mga thanksgiving ho tayo. Ang uh, ating alls ay uh, 100% passing. Yeah. First time nating mag uh, uh, magturo at uh, first time din na kumuha. Kaya yan ho 100% kasi dalawa lang naman sila, dalawa ring nakapasa. Ibig sabihin 100 talaga yun. Ano? Uh, pinagpuyo ko namin yan, si uh, Ivy Kunako at si Jade Bolos. No? Silang dalawang nag-take. Nag-aral din ho dito at sila ay nakapasa. Sabi ni uh, Ma'am Kuritz ay uh, tinatanong na rin dito ng DepEd uh, Als kung uh, ilan ang uh, ilan ulit ang magpapasok uh, sa atin. Mukhang interesado na sila. Kayang-kaya. Uh, no? Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon na uh, for that. Pwede na daw siya mag-take ng college. You know? Okay, college. Yung uh, dalawa. Yan po ang ALS. So, meron po tayong ministry niyan at uh, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa bagay na yan. And then, uh, of course, ay, uh, yung atin pong loan sa bangko ay uh, aprobado na. So, 
I will just have to talk with them tomorrow and uh, para i finalize yung magiging uh, terms. No? To give, uh, you ask, uh, let us ask tonight kung anong pinamandang uh, gawin. Ano? Um, kapag 10 years time, ay uh, 60,000 lang per month natin. Pero yung interest niyan ay will amount to about 2.7 million. No? Pero kapag 5 years, 100, at least uh, 100,000 ang ating monthly amortization, makakatipid naman tayo ng uh, about 1.2 million. Pero meron pa tayong babayaran pala sa may-ari ng ano, yung about 2.8. So, pag-pray po natin kung ano yung the best option yung kaya natin plus yung ating uh, pagpapagawa, pag-start kasi marami pong senior citizen gusto nilang abutan pa. Ayan. Kasi sabi sa akin, aabutan pa ba namin yan? Aabutan pa yun. Ano? Kaya gusto nila one year lang tayo magbayad. Uh, uh, so pag ipiprepay na natin. Ano? Uh, but uh, let's ask God no? uh, para diyan. Uh, sino pa ho ang may mga answered prayer? Uh, magpasalamat tayo sa Diyos. Si Marlon din pala nag-text sa akin. Sabi niya, maraming salamat po dahil dismiss na po yung kaso ko. So, na-dismiss na kaya magse-celebrate tayo pagkasweldo daw niya. Pupunta siya dito at uh, yayayain niya yata ako sa Dinghao. Okay. Ako lang daw. <laughs> okay. Ano pa ho? Yan. Answered prayer ng mga yan. Okay. Ano pa ho? Ano pa ba? Yes. Ah, okay. O, tama nga yun. I've been praying and preaching about uh, mag-increase ang ating uh, number of students sa scepter. Sayang lang ang scepter kung wala namang mag enroll But uh, this time, nag-increase ang uh, enrollment. At uh, pwede pa hong mag-enroll. No, pwede pa mag-enroll. And of course, yung studyante natin sa academy ay nag-increase din ngayon. So, that's uh, another blessing. Okay, any others? So, tayo ay uh, magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito sa inyong nga pong kabutihan. Sa bawat isa, maraming salamat na kami ay inyong dinala sa lugar na ito upang uh, uh, magkaroon ng pulong panalangin at mahinig ng inyong salita. Uh, ikaw nga po ay aming bigyan ng kapurihan sa inyong nga pong kadakilaan sa amin. Maraming salamat sa kaligtasan na ipinaunawan niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Maraming salamat din po sa lugar na ito na ipinagkalob niyo sa amin upang malaya ka namin na uh, paglingkuran. At maraming salamat dahil ang Diyos sa Al's Passers po namin. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa uh, uh, success ng orientation ng Academy at uh, ng uh, Scepter and Sped Elementary and High School. Maraming salamat din po sa Father Sunday na ipinagkalob nyo at sa mga guests namin itong mga nakaraang mga services. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa mga baptism, sa mga sumunod sa inyo sa tubig ng bautismo. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa pagsagot mo sa panalangin uh, sa case nga po ni Marlon. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa pagsagot mo sa panalangin namin patungkol nga po sa loan namin sa bangko para sa isang mas malaking lugar. At uh, inihiling ko po na ikaw ang patuloy na maitataas. Maraming maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong kabutihan sa amin sa kalakasan at sa presensya ng bawat isa na naririto ngayon. Ikaw po ang malolhati, pagpalain ka, Panginoon, sa kabutihan mo at sa inyong uh, uh, katapatan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa inyong salita. 
na patuloy na ipapangaral at amin nga pong na, nabibigyang pansin at siya nagbibigay sa amin ng kagalakan sa paglilingkod sa inyo. Naing salamat din po sa mga provision niyo sa amin materially, physically. Maraming salamat din, Panginoong Diyos, na sa mga paumpisa ng mga klases ay naririyan ka. Naing salamat sa mga provision mo para sa mga estudyante uh, na makapag-enroll at sila nga po ay makapag-aral. Maraming salamat din po sa increases na pinagkakalob niyo sa mga mana ng palataya na nais nga pong matuto sa inyong salita. Maraming salamat sa mga anak niyo na nagbibigay ng kanilang buhay at ganun din po may lakas ng loob upang dagdagan ang kaalaman sa inyong nga pong salita sa pamamagitan po ng kanilang uh, uh, involvement and enrollment sa Scepter College. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seat. Amen. All right. And then yung ating mga area leaders ay tatayo na lang po dyan sa areas na kung saan ay uh, nandyan na rin po kayo nakaupo. So, um, ushers, makibigay na lang po ang uh, prayer list and you can start praying on that 1 to 11 kung ano man po ang naka-assign sa inyong uh, grupo po.
Amen. All right, let's get our partner. At tayo po ay manalangin by prayer. Diyan na lang po kung saan po kayo na ko po, sino po ang inyong uh, kalapit na uh, kapatiran, uh, kayo po ang uh, mag-pray uh, sa bawat isa.
Tayo po ay saglit na manalangin. Dakila naming amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi ito pinagulog ni Samin upang kami makapagtipon at tunay na kayo nga po aming makapiling sa pulong panalangin ito. At hiling namin lahat ng aming nga pong idinulog sa inyo ay magkaroon nga po ng katugunan ayon nga po sa inyong uh, uh, kalooban at makita po at magbigay po ito ng uh, uh, paglago sa aming pananampalataya. Patuloy na kayo rin po ang magpala sa gabi ito sa pag-aaral ng salita. Hiling po namin na kapatawaran sa anumang kasalanan na ikita nyo sa amin. Pagitapatin nyo nga po ang bawat isa upang kami nga po ay maging uh, uh, katanggap-tanggap sa inyong harapan sa gabi nito. Ang lahat na ito aming hiling dalangin sa pangalan Jesus. Amen. Do we have guests this evening? Okay, kung wala pong natala, tayo pong tumayong lahat and let us welcome one another. Kamayan po natin ang bawat isa bago po natin gampanan na ating uh, tithes and offering. Uh, witin po natin yung I'm blessed. Ready now, sing. I'm blessed. Cause he promised me to give a new life I'm blessed Cause he walks with me And he leads me wherever I go And if you happen to ask me How are you my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed Amen Pwede na pong maupo At atin pong gampanan ng ating uh, tithes and offering Tawagin po natin ang ating mga ushers And as in our giving, let us call Sir Chai. Okay, Mark chapter 12. Mark chapter 12. Babasahin ko yung po, sisimulan ko sa verse 41 hanggang verse 42. Mark chapter 12 in verse number 41. And Jesus sat over against the treasury. And beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a parting. Kaya marami sa atin sa, 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 sa maling kaisipan. Marami sa atin na may mali, maling kaisipan patungkol sa pagbibigay. Minsan kasi, di ba, pag sinasabi, maliit lang kinikita, hindi naman kapagbigay. Pero sa ating binasa, dito mayroong poor widow woman. Poor na nga, widow pa. Pero siya ay nakapagbigay. Bakit? Dahil mayroon siyang tamang puso sa pagbibigay. Kaya hindi tayo pwede magdahilan na hindi makakapagbigay. We are to respond to the needs of the church. Kailang maging at maging responsable tayo sa pangailangan ng iglesia. Anong paraan maging responsible? Giving our tithes and offering. Honoring our commitment. Amen? Oh, amen. amen. Dalawa lang na amen. Panalangin natin ang ating pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Nakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat po sa uh, pagpapala niyo po na kami ay dinala niyo po sa lugar na ito upang muli kami po ay magkatipon para po sa inyo pong salita. At sa gabing ito ay uh, gagampanan po namin Panginoon ng pagbibigay ng tithes and offering. Dalangin po namin ito po inyong pagpalain at magamit dito po sa inyong bayan. Uh, sa bayan ng Los Banyos, sa mga karatig pang lugar Panginoon. Pang maabot ang mga kaluluwa na di pa po nakakilala po sa inyo. Tawad po sa aming pagkulang pagkakasala, pagpapalain niyo po ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen.
Amen. Tayo po muli tayong lahat. Tayo po yung song number 49. Song number 49, I Know Whom I Have Believed. Rawitin po natin first and the last stanza. the Lord. The choir will sing it is finished. At uh, ito po ay my reference to John 19 verse number 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Maraming salamat na kinumpleto ng ating Panginoon ang kaligtasan. Uh, tayo naging recipient ng uh, uh, kaligtasan yan. The trio will sing a wall of prayer. Philippians 4, verse number 6 and 7, Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God with which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Nakilan Dios, pagpalain mo po, Ang mga awiting ihahandog sa inyo, maghahanda sa amin pong mga puso sa paikinig ng inyong salita. At ganun din po sa pagtanggap sa mga katotohanan na inyo nga pong ibibigay sa amin. Tulungan nyo ang bawat isa sa amin, Holy Spirit, na maunawa ang inyong salita. At ito po ang aming pananganan, pangahawakan at lalakaran. Ikaw mauna sa amin. Patawad sa pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Please take your seat.
Wala pa Bible? Wala pa rin, sayang, ano, nag amen Isong book na lang, taas mo. Oh. Amen. Praise the Lord. Well, uh, tayong lahat ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bibles. 1 Corinthians chapter 7. <clears throat> Ito po ang chapter patungkol sa pag-aasawa. Pero gusto ko mong tingnan po natin verse 29, 30, and 31. I know, now concerning the things where you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Yan yan verse 1. Pero doon po sa tayo sa verse number 29, 30, and 31. And there is a great truth that we should understand tonight uh, bilang mga mananampalataya. No? So yung uh, context niyan ay uh, tungkol dito. But 29, 30, and 31 has... Uh, a, a great, great point uh, that we should understand. Verse 29, basahin po natin. Ready? Go. But this I say, brethren, the time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had none. And they that weep as though they wept not. And they that rejoice as though they rejoice not. And they that buy as though they possessed not. And they that use this world 
as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. Amen? Uh, napaka uh, gandang bagay na maintindihan natin. And uh, I'd like to uh, bring to you tonight the message title, uh, titled, Living in a Borrowed Time. Living in a Borrowed Time. Tayo ay nabubuhay sa hiniram lamang na oras. Kaya nga, sabi ng Panginoon, They that have wives, be as though they had none. Kung ikaw din lang ay nabubuhay, at kayo may asawa, mabuhay kang parang walang asawa. <laughs> Yun namang they that weep. Yung mga nasasaktan. Yung mga iniwan. They weep. No? Iniwan ka. As though they wept not. Parang ang saya na naiwanan. They, and they that rejoice, yung masaya naman. Maraming blessing. They, though they rejoice not. And they that buy, may nabili ka, parang wala kang nabili. And they that use this world as not abusing it for... The, it, it for the fashion of this world passeth away. But you see, I, 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 we ought to understand that all these things is about living in a borrowed time. Ikilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan at nawa ang bawat isa sa amin ay makaunawa magmula sa pinakamat bata hanggang sa may uh, uh, pinakamatanda sa amin na higit naming maunawa, Panginoong Diyos, na ang amin nga pong panahon na ginugugol ay hindi talaga sa amin. At hindi nga namin ito magiging sa amin for a long, long time. For the time is short and that the fashion of this world passeth away. Nihiling ko po na higit namin itong maunawa. Not only that we know in our minds, but we be persuaded and live indeed accordingly. Sapagkat nakilang Diyos malimit sa aming buhay, alam po namin na maiksi nga yung panahon. Alam po namin na ang mga bagay na amin nga pong marahil mabibili o makukuha ay hindi rin naman magtatagal. Pero Panginoong Diyos, marami sa amin, ang uh, nasisinsay that we still live as though we will live forever in this earth and as if everything that we possess, we will be owning this for a long, long time. Kaya nga po, tulungan niyo ang bawat isa sa amin na hindi maging taliwas ang aming kaunawaan sa buhay na amin nga pong uh, ilalakad sa amin nga pong panahon. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please uh, uh, take your seats. Amen. Okay. <laughs> Maraming salamat sa Panginoon. <clears throat> Ang uh, Book of Corinth, o libro ng Corinto ay isinulat sa mga mananampalataya na nasa lugar ng Corinth. At kung titingnan nyo ang mapa noon, yung uh, uh, mapa kung nasaan ang Corinth, ito po ay nasa malapit sa Athens o kaya sa mga lugar na uh, very progressive. Hindi lamang progresibo sa mga sa, uh, sa kanilang pamayanan, kundi progresibo din sa kaisipan. Ibig sabihin, marami silang mga ideya. Marami silang, uh, marami silang mga nakukuha na marahil mga bagong katuruan o kaya mga bagong teknolohiya sa mga dumadaong sa kanila. Athens is one of the greatest cities where philosophers abound. Napakarami diyan. Kaya nga, 
Kung matatandaan ninyo, si Apostle Paul ay nakipagniig siya sa mga uh, iba't ibang mga sinasabi ng matita- matatalinong mga tao, mga Epicureans, mga Stoics. Sila yung mga laging nag-iisip, they reason out. Alam niyo ba ng Athens and Rome, ito yung mga pinagmulan ng, 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 ng Senate. Uh, kaya nga may mga senador, wala silang ginawa kundi mag-usap ng mag-usap. At wala namang nagagawa. Kasi nga, they talk about, uh, they talk about, you know, pag sinabi natin kasing senator, dapat talaga nag-iisip yun. Matalino dapat ang senador. Uh, hindi, hindi yan, ano, hindi yung uh, walang alam sa mga bagay, kundi marami talaga siyang alam. Very logical silang mag-isip. At uh, kinakailangan na sila muna ay ma-persuade mo sa pamamagitan ng iyong logic, sa pamamagitan ng iyong mga uh, talastas, o, ka nga, o, kaya, o kaya yung sinasabing sa debate. Dapat ay ma-persuade mo, manalo ka doon, may pakita mo sa kanila na tama ka. And so, they, they would debate. Yung debate na hindi kasalanan, kundi uh, it's a debate that uh, yung uh, isa subject mo, isang idea, Pagkatapos ay tatanungin mo kung yan nga ay idea na dapat talagang panigan o hindi. Kaya marami ang ano, marami ang uh, mga ganyan na namit ni Apostle Paul. Tingnan niyo sa Acts chapter 19. Acts chapter 19. Nanjan yung mga Epicureans. Tama ba ako? 19. Uh, it just uh, came to uh, Tama ba ako din? The Epicureans No, in, in uh, chapter 17 rather, chapter 17 Chapter 17 Verse number 21 Tingnan nyo For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else but Either to tell or to hear some new thing. So talagang nag-uusap sila. Kwentuhan. Pero hindi yung kwentuhang barbero lang. Kundi kapag merong dumarating sa kanila, tagatapos may mga ideas sila galing sa ibang lugar, pinag-uusapan nila yan. Tingnan natin kung yan ay tamang, tama lang na i-adapt natin. Tama lang yan na uh, ipamuhay natin. So, uh, pinag-uusapan nila yan. At wala silang ginawa, kundi yan. They will hear, they spent their time in nothing else but either to tell or to hear something. Kaya nga nung nag-preach si Apostle Paul doon, patungkol sa resurrection, ay nagulantang sila. Tingnan nyo sa verse number 18. Sabi yan, then, Certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, What will this babbler say? Other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto him, them Jesus and the resurrection. Verse 19, And they took him and brought him unto Areopagos, saying, May we know what this new doctrine Whereof thou speakest. Verse 20. For thou bringest certain strange things to our ears, and we would know therefore what these things mean. So yan yung background. Kaya kapag meron kang sinasabi, akala mo interesado lang sila na, uh, interesado sila na uh, para kunin yung iyong mga itinuturo. Hindi, kundi interesado sila pag-usapan lang yan. Kaya medyo mahirap sa mga panon. Kaya nga, but makikita nyo din yan na may mga tao pagkausap mo, magaling lang siya magsalita but he will not actually accept. Nga, sa mga soul winning natin, may kipagtalo pa siya sa'yo. Mas marami pa siyang alam sa'yo. Okay? So, ganyan-ganyan ang, uh, uh, ang background yan. At ito yung mga klasing tao rin na pumupunta doon sa Corinth. Kaya nga doon sa Corinth, ay napakaraming naging problema ang simbahang yan. In fact, ito yung simbahan na unang lumaban kay Apostle Paul. Biro mo, yung Apostol. 
na pinanggagalingan ng salita ng Diyos. Na kinausap ng Diyos na, iti, na ang Panginoon mismo ang nag-utos uh, sa kanya na pumunta doon sa Macedonia, doon sa Corinth, para mangaral ng salita ng Diyos. Sila yung unang simbahan na lumaban sa kanya. Bakit ho? Sapagkat akala nila matatalino sila. That Apostle Paul was coming because he had, he had uh, uh, you know, uh, other wisdom than the wisdom that they have. Yeah, tingnan nyo sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter number 2. And then, yun, sabi ni Apostle Paul, And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom declaring unto you the testimony of God. Verse number 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of spirit and of power. Kasi nga, ito yung mga matatalino na mga tao. Pumunta siya doon. Kaya kinakailangan, ah, mga, kapag scientist ang kausap mo, ay kinakailangan din magsalita ka patungkol sa, ah, sa science. O kaya kung ito ay mga ah, magagaling sa grammar, then you should also speak about grammar. Or when you speak about uh, other uh, history, kinakailangan magsalita ka rin ng ma mga bagay na ganyan. Pero sabi ni Apostle Paul, I did not come here for the excellency of speech. Hindi yung kagaling at kagalingan. Hindi ako nagdala dito ng aking pagiging lawyer. Hindi ako nagdala dito ng sarili kong wisdom at kaalaman. Kundi ang dinala ko sa inyo ay ang salita ng Diyos. Kaya nga ho, doon ay... Uh, he met some kind of a resistance doon sa, sa, uh, sa lugar na yan, doon sa Corinth. At maliban dyan, itong mga taong ito, kapag sila, ay, alam mo, pag matatalino, mahirap talaga yung turuan. At kapag mayayaman, ay mahirap din talaga yung turuan. Bakit? Mayaman na yan eh. And they will think that they do not need God. At ito sa pinakaproblema ng marami, na mga tao. Pag wala kang problema, you do not even have time to ask the Lord. Pero kapag may problema, tsaka ka lang, Diyos ko ka ng Diyos ko. Pag may sakit, tsaka ka mo sasabihin, Panginoon, maglilingkod na ako. Pero pag walang sakit, yun, palaro-laro, nakalimutan, ay magsisimba pala ako ngayon. Bakit ho? Kasi nga, walang sakit. Pero kapag may sakit, naiisip niya lagi ang Diyos at ang simbahan. Tingnan yung Revelation chapter 3. That was the same problem with Laodicea. Laodicea is a church. Uh, bago ang uh, mga apostol ay uh, mga tuluyang mawala. Ito yung mga simbahan na tinukoy niyan. Okay? Verse number 16, chapter 3. Tingnan po ninyo kung sinong klase ng Laodicea. Verse 14 muna tayo. And unto the angel of the church of Laodiceans write, This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Ano yung mga taga-Korinto din? Ay, paang ganyan, paang mga politiko. Kung sinong nasa kapangyarihan, nandoon sila. Hindi nila nakikita yung tunay na kulay. Kumbaga, uh, kung sino yung malakas ay nandoon. Kung sino, saan yung maraming pera, nandoon. Kung wala na pera, iiwanan na. Ganyan, ganyan ang mga laudes yan. At ayaw na ayaw ng Diyos din yan. Kapag ikaw ay may pera, wow, nagpapasalamat sa Diyos. Pag wala na pera, kinakurse na ang Diyos. At nangyayari ho ang ganyan. Ano? Dahil nga, ang, ang mga tao ay, uh, uh, they uh, live according to what they experience. No? At ayaw ng Panginoon ng neither cold nor hot. Yung bang uh, nasa gitna lagi. Parang pag mayroong nagtatalo. Parang ikaw ay sa Cubs, pero... Pag nananalo yung... Sino nga yung kalaban ng Cubs? Oh, okay, yung mga Warriors, di ba? Warriors yun. Pag nananalo yung Warriors, doon ka. Pag natatalo yung Warriors, doon ka naman sa... Oh, wala kang alay. Ang sarap batukan yung ganun, ano? 
hindi mo malaman kung nasaan siya. Parang lalaki siya sa umaga, pag sa gabi ay, na, uh, iba, eh, nag, nag, uh, hindi, hindi tama yun. No? Kailangan makita ko, parang kristyano siya sa linggo, pero pagdating ng Monday, hindi na siya kristyano. No? Parang uh, uh, matino siya pag kumakanta ng choir, pag hindi na nakanta ng choir, hindi na matino. Pag uh, nakikita mo siya diyan, uh, nakikita mo siya, okay. No? Magandang paikipag-usap, maganda. Walang worldliness. Pero pag nasa bahay at pagbukas niya ng kanyang uh, sariling kwarto, ay nandun na yung kanyang uh, uh, kabalbalan sa kanyang buhay. Ayaw ng Panginoon yan. That is essentially a hypocrite. At sana ay walang hypocrite dito. Amen. Wala artista. Ang artista kasi nagpapakita lang siya na siya nga ay uh, matalino pero hindi naman. Ang artista ay, uh, ang tawag niyan, uh, hindi, mo ma, 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 hindi, niya, hindi mo makuha kung alin sa kanya totoo kung nalulungkot siya o hindi. Amen? Ayos ka lang. Sige, patulugin na nga. Okay. Wala si Apostle Paul pag nalaglag ka dyan, tagatapos mamatay ka, hindi ka na mabubuhay. Si Apostle Paul lang yun nung nang, nang buhay sa patay. Okay. Uh, si Ryan Paul lang yan. Hindi si Paul. <laughs> okay. Amen. O, nasaan na tayo? Nasaan tayo? Tungkol sa Corinth. Yan. Ayaw ng Diyos ng dalawang mukha. Amen. Pag krisyano ka dito, dapat krisyano ka kahit sa labas. Amen. Pag ikaw ay krisyano, ngayon, nakikita ka ng marami, kahit mag-isa ka, dapat krisyano ka pa rin. Amen. Kaya kung ikaw ay babae, Nakapalda ka dito, dapat nakapalda ka kahit saan ka magpunta. Amen? O, dahil wala na nakita, wala na, uh, wala na. Dapat, ikaw ay dapat lang na ipakita mo sa, sa Panginoon na ikaw ay tapat sa Kanya. Amen? O, kung dito kumakanta ka ng uh, makalangit na awitin, dapat kahit mag-isa ka, makalangit na awitin pa rin. Amen? Hindi yung mag- itatago mo ang iyong sarili ka magtatago. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, yan ay being cold or being or not being cold and not being hot, lukewarm Christian. At galit ang Diyos sa lukewarm Christian, sa maligamgam. Uh, hindi kasi yan uh, kita ang uh, kanyang tunay na kulay. At hindi lang yan, tingnan nyo sa verse 17. Sabi niyan, Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing. Hindi, nakakalungkot to, no? Kapag ang mga mayayaman, o dahil may pera ka, dahil wala kang problema, you think you do not need God. Kayo mga kabataan, makinig kayo maigi sa akin. You have everything. Pero dapat yung tandaan na kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Panginoon. Ang Diyos ay buhay. And you need Him in your life. Hindi dahil lahat na lang ng luho mo at lahat ng hiningi mo ay naibibigay. That doesn't mean you do not need God. You need God. Do not be like the, the Corinthian church. Do not be like the Laodicean church. They thought that because they have everything, then they do not need the Lord. Kaya hindi sila nagsiseryoso sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. They have a good knowledge, but they do not value that knowledge. They think that they're rich and increased with goods and have nothing. 
And knowest thou not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Niya nakikita na spiritually sa harapan ng Diyos sila ay makasalanan. Sila sa harapan ng Diyos ay madumi na nangangailangan ng paglilinis ng Diyos. Nangangailangan ng bawat isa sa kanila ay kailangan nila na ayusin ang buhay ng Panginoon, na ayusin nila ang buhay nila at ang Diyos lamang ang makapag-aayos ng buhay na yan. Alam ko, minsan kapag ikaw kasi ay merong may mukha, may mukha, I mean, don't, uh, don't be literal. No? Read my lips. Uh, kapag, mer- kapag ikaw ay meron o kaya ikaw ay maayos tingnan, akala mo ay malinis ka na, maputi ka, mayroon kang Uh, nag, uh, yung iyong lips ay uh, pulang-pula. At ang iyong, uh, ang iyong uh, kilay ay ang kapal. O kaya nailipat mo doon sa kabila. Akala mo ang ganda-ganda mo. Pero sa totoo lang, ikaw, oh, ikaw ay, ang, ang Diyos ay pangit na pangit sa'yo. Do not be so self-delusional. Kala natin dahil maayos ang tindig. Pogi. Masa na si Chay Pogi? Hinahabol. Akala mo talaga hinahabol na ng Diyos. Para hinahabol ka ng tao. Dahil nakikita lang ng tao yung panlabas mo. Pero wag mong kalilimutan na ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa mukha, kundi siya ay tumitingin sa panloob. Nakikita niyang iniisip mo, nararamdaman niya yung iyong puso. And if you think that you are something else, then you are nothing. At ito po yung kalalagayan ng mga nasa Korinto rin. Kaya ganun na lamang yung kasalanan na kanilang nagagawa. At dito nga, kapag may asawa ka, ay uh, kanilang ipinagmamalaki. Lalo na kapag uh, ang asawa mo ay uh, marahil uh, maganda. So, pinagmamalaki nila. Kaya nga dito, inaapi din yung mga single. Pag wala pang boyfriend o kay girlfriend, sinasabi ang pangit. Pag hindi nakapag-asawa, ay uh, bakit ba hindi ka nakapag-asawa? Ano ang kanilang, masama ang kanilang tingin. Kaya nga kahit yung asawa ng tatay niya ay pinatulan niya. Bakit? Sa kanila kasi yan, yung magkaroon ng marami na mga mga suitors maraming uh, nanlilig ay marami din naman nanliligaw saan pag maraming nanliligaw tuwan-tuwanan palakpak kasi uh, feeling niya maganda siya o kaya kapag siya naman ay uh, maraming nagkaka sa kanya tuwang-tuwa naman siya kasi pogi siya ay lalo na pag maraming mga pumapatol sa kanya so feeling nilang ganyan Kaya tingnan ninyo, ang mga artista, hindi ba? Sa dami ng kanilang mga, uh, kanilang mga kinasama, ay parang akala mo pa rin ay tuwan-tuwa pa rin sila. At sasabihin pa siya, I am proud to be a kabit. Oh, may... At sa kung sino pa yung hindi legal, siya pang matapang. Tama? Ayan, ayan kanila, ito yung ugali ng Corinth. They, they are so immoral that holiness to them is something that is not acceptable. Kaya dito si Apostle Paul ay nagwika sa kanila, but this I say, brethren, the time is short. The time is short. Isang araw yung kagandahan yung ipinagmamalaki sa amin ng Panginoon at yung kayamanan ninyo na inyong ipinagmamalaki. The fashion of this world shall pass away. 
Yung lahat ng mga pinagmalaki ninyo, nung kayo mabata pa, akala mo hindi yan magtatapos. Magtatapos yan. And remember this, that life is short. Life is so short. Kaya nga, kahit tingnan po niya buhay natin, kahit pa yung pinakamahabang tao, pinakamahabang, uh, uh, pinakamatandang taong nabuhay sa mundo, sino yun? Si Methuselah. How many years? 900 plus, hindi pa rin siya nakarating sa isang araw sa Diyos. Ang araw, isang araw sa Diyos is how many, uh, what is the equivalent year for man? 1,000 years. Sa Diyos, isang araw. Sa tao, isang libong taon. Kaya nga, anong may pagmamalaki natin? Ikaw man mabuhay 150 years. Pero sa tingin ko, ayaw na ng ibang mabuhay ng 100 years. Kahit pa may premyo na 100,000 sa gobyerno. Yeah, ang mga 100 years, merong 100,000 pesos. Oh, hinahanap yan. Kaya sino pong mga 100 uh, years na ho yan? May 100,000 o may pambayad tayo sa lote. 100,000. Kasi ano, anong gagawin naman nung matanda na 105 years old ay hindi na makalakad? Aanhin niya yung 100,000. Sige nga. Tingnan natin, bilang mga anak ng news, life is short. Kaya wag mong ipagmamalaki yung iyong lakas. Amen? Hindi dahil wala kang sakit ngayon. Tingnan mo, pag walang sakit ng tao, wala talaga siyang pakialam sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, this I say, brethren, the time is short. Time is short. So you learn to live a life in a borrowed time. So here, he started declaring how each of us should live. He said that both, they that have wives, yung mga may asawa. Kanina nga, nagulantang ako siya, that both, they that have wives. Sabi ko, ano yung dalawa yung asawa? Both, Yan, sino man, okay. both, yung may asawa, babae o lalaki, they that have wives be as though they have none. Dapat ay mabuhay na parang wala kang asawa. Anong ibig sabihin yan? Nantuwa si, nantuwa yung mga gustong kumala sa kanilang mga asawa. Hindi ho yan ang ibig sabihin yan, ano, na ikaw ay kumalas o kaya humiwalay. <laughs> it is just saying that the Lord is saying that you ought to live for things that are eternal. Alam mo ba, the relationships or filial relationships, though they are so important, as we have said, family is the very first institution that God has established. Amen? Your family is your first ministry. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga yan. Pinakialaman ng Diyos yan. Siya yung una talaga na nagtatag ng kasal ng pamilya. So, napakahalaga ang family. Napakahalaga ang, uh, ang uh, spouse. Napakahalaga ang, ang family na yan. Kaya lang, although this is the very first institution and the very first ministry that we have, remember that in the world to come, there will be no more wives or husbands. Hello? Kaya hintayin mo na lang doon sa kabilang buhay. Amen? Kung gusto mo mang humiwalay. Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Matthew 22, ang sabi ng salita ng Diyos, verse number 24. There was uh, this Sadducee. Bumunta siya kanya tungkol sa resurrection. 
At nagtanong sa Panginoon, Master, Moses said, if a man die, having no children, his brother shall marry his wife and raise up seed into his, unto his brother. Now, there were with us seven brethren, and the first, when he had married, a wife, deceased, namatay, and having no issue, left his wife unto his brother. Likewise, the second also, and the third unto the seventh. Nakakaawa naman itong babaeng ito, no? Nag-asawa, namatay yung asawang una, walang anak. Pangalawa, yung kapatid naman. Nung, ano, pitong mag... At sa mga magkakapatid, ano kaya kung yun din ang ating uh, practice, ano? Pag namatay yung uh, asawa ng kapatid mo, ikaw ngayon yung magiging partner. Pa payag ka doon. <laughs> Pagkakailing ni Ryan Paul. <laughs> Alam niyo yung ginagawa, yung ayaw na sumunod yun noon, binabato hanggang sa mamatay. <laughs> okay lang. <laughs> Ikamatay ko na. <laughs> Pero tingnan niyo, pito na magkakapatid. Mga lalaki. Eh yun ang practice nila. Pag namatay yung asawa niya, yung kapatid niya, na walang anak yung naging asawa, yung pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Huwag tayong magtaka kasi yun ang kanila practice. Ngayon, ang tanong, sabi ng Sadducees, at the last, all the woman died also. Nung namatay na yung asawang babae, patay na rin siya. So, ilan yung naging asawa? Ilan yung asawa? Ha? Tatlo? Tatlo? Kanino bang estudyante ito? Ilan, ilan? Sabi ko na nga, kailangan nagtatanong eh, kasi may mga taong hindi nakikinig, pero akala mo nakikinig. Ilan yung naging asawa? Seven. Ito, pito, ikaw seven. Ang galing. Ang tanong, sa resurrection, sino yung asawa niyang tunay? Sa tingin mo, Sino ang magiging asawa niyan tuna Yung una, yung pangpito. Yung una. Bo. <laughs> yung una. O, yan ang sinasabi ko. Ikaw, sa tingin mo, wala. Bakit? Eh, kasi sabi ng Panginoon, tingnan nyo, for in the resurrection, verse number 30, in the resurrection day, neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. So, wala nang kasal sa langit. Wala nang asa-asawa sa langit. Wala nang wife. Wala nang husband. O, yun yung husband ko. Wala nang desire na ganun doon. Perfect na tayo doon sa langit. Wala na yan. Tatanggalin na yun ang Panginoon sa atin. Hello? <laughs> Iyon ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, although, now, the point here, the point, ito, ito point yan. Although ito'y napakahalaga na relasyon, pero yung klase ng relasyon na yan ay matatapos sa mundong ito. Therefore, God is telling us that you should live for something that is eternal. Dapat ang priority mo ay yung mga bagay na eternal. Sapagkat lahat ng mga bagay na yan ay matatapos din. Yes, you will enjoy here the son. You will enjoy your son. You will enjoy your daughter. You will enjoy the, your husband. You will enjoy your wife. You will enjoy your family. But that is only in this lifetime. Kaya lang ang tanong, can you enjoy what is eternal in heaven? And what is eternal in heaven? The church is eternal. Ito pong kalipunan is eternal. We will see each other again. And Christ will be preaching. And we are going to sing. And we are going to study the word in heaven. Yan po yung gagawin natin sa langit. 
And it would be forever and ever and ever. And we will be enjoying our Savior. We will be enjoying our fellowship with one another. Kaya nga ho, ngayon pa lang ay dapat mo nang mahalin that which is eternal. Kaya nga ho, uh, walang, hindi namatay ang Panginoong Sokristo para sa isang pamilya, kundi namatay ang Panginoong Sokristo para sa isang simbahan. He gave Himself for it. Kaya nga, dapat lang matutunan ng bawat isa sa atin to live for something that is eternal. Nung sinabi ni Apostle Paul, Yan ang inyong issue, pag-aasawa. Ang inyong issue, gusto yung mag-asawa. Akala nyo, ma, uh, uh, ano na yan, that, that is the purpose of your life. No, that is not really the purpose of your life if you are saved. The purpose of your life is really to serve the Lord and enjoy the Lord in heaven forevermore. Hindi o kasi tayo mga hayop. Ang hayop, they will enjoy the pack of wolves. Ano ba? They will enjoy. They will enjoy their uh, their togetherness. Yung ano ba the swarm of bees. Anong tawag dun sa magkakasamang mga ants? Anong tawag dun sa a hive of? Anong tawag dun sa grupo ng ants? A colony of ants. Wow. A colony of ants. They enjoy together. Pagkatapos, pag nawala na yung colony, wala na sila. Namatay na siya, wala na. Pero hindi tayo ganun. Amen? Isang araw, punta tayo sa langit. Ano sabi ng Diyos, the bride of Christ is the church. Kaya dapat mahalin mo ang simbahan. Kaya nga kung anong pagpapagal natin as a church, gawin natin. Amen? Kaya dapat talaga kung anong gawain ng simbahan, kasama ka lagi. You must be with the church. Do not isolate yourself. Be involved in the church because it is the church that is eternal. Huwag kang liliban saan sa pagkakatipon. Huwag mo ring pababayaan ang pangangailangan ng simbahan. You know why? Because this is the institution that lives for eternity. Tingnan nyo, 2 Corinthians 11. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, verse number 1, Would God, would to God you could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with a godly jealousy, for I have what? Espoused you to one husband, that I may present you as a what? Chaste virgin to Christ. Sino ang kanyang tinutukoy? The church, the Corinthian church. Asi sa kanila, ang kanilang kaisipan ay nandun sa pag-aasawa. Nandun sa, sa kanilang, sa kanilang uh, personal gains. Eh, sabi ng Pangino, na, ni Apostle Paul, Hey, I'd like you to live and to know and live, and live on the things not of, of, uh, of uh, things that would be temporal. But I'd like you to live for things that are eternal. For you are living in a borrowed time. He says a short time. Your family time will be short. Your, uh, your spouse's time would be short. It would not be eternal. But your time with the church will be eternal. Kaya nga ngayon pa lang ay dapat lamang na ituon mo yung bagay na yan sa uh, ituon mo ang iyong uh, buhay sa bagay na eternal. Amen? So if we are able to have a wife or maybe not, Amen? Ulitin ko, kung makakapag-asawa ka o hindi, 
Kung mananatili kang single, PhD, panghabang buhay na dalaga, panghabang buhay na binata, o kaya panghabang panahon na biuda, o kaya panghabang panahon na biudo, at panghabang panahon na may asawa, do not seek to be separated. <laughs> Amen? Pag mag-asawa na, do not seek to be separated. You only have a short time. Kaya kung ikaw man ay uh, naasar na sa spouse mo, may silang naman yung panahon. Isang araw, pagdating nyo sa langit, hindi na kayo mag-asawa sa langit. O di, wish granted na. Amen? <laughs> Sabi nung, Amen! <laughs> But if that is your issue, sabi ni Apostle Paul, think that you are living in a borrowed time. Kunting panahon lang yun. So you ought to enjoy your life in the church. Amen? Amen. Enjoy one another. Let's enjoy our fellowship in the church. Mag-enjoy ka sa ministry mo, kaya hindi ka nag enjoy sa simbahan. Wala ka namang ministry. Kaya kung ikaw ay dapat, wala, pastor, wala pa akong ministry, mag ka sa Scepter College. Ay, paano nakaupo ka lang dyan? Imbis kang babantay ka sa anak, mag ka. Habang hinihintay mo, mag-aaral ka. Amen? At may kita mo ngayon yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yung iba nga, may trabaho, mag-aaral ng ABE, ikaw pa kaya? Oh. mag so, Kinakailangan kasi you've got to be uh, to be focused on something that is eternal. Itinan nyo kapag ikaw ay merong uh, ministry sa church, you are excited to go to church. Amen? Kasi, uh, uy, kakanta ako ngayon. Uy, ano eh, magtuturo ako ngayon. Ako mag a ngayon. Kasi nga, may ginagawa ka sa simbahan. Maglilinis pala ako na CR. Kailangan nang taposin. Maglilinis na May pasok pala kami sa scepter sa 25. Ay, mag, ikaw ay mag Ikaw may gagawin. mag enjoy ka sa simbahan. O, lalo na ngayon. Uy, bibili tayo ng bagong lote. Amen. Ay, di ka magagay ka doon. Ay, may kita mo doon na uh, uh, kasama ka sa uh, sa uh, struggles ng simbahan. Be a part of the church. Amen. So you would love the church. Ikaw ay uh, magaling talaga ng, uh, sa ibang mga bagay na uh, kailangan sa gawain ng Diyos. Then why don't you involve yourself? Live for things eternal and enjoy. Amen? Number two, sabi niya, And they that weep as though they weep not, and they that rejoice as though they rejoice not. Live for things that are unchanging. Do not live for things that change. Alam ninyo, tragedy do not last for eternity. Amen? Kaya nga si, Apost- si, si Job, anong sabi niya? The Lord giveth the Lord taketh away. Ano sabi niyan? Blessed be the name of the Lord. Kaya pagkatapos nung siya nawalan, nag-enjoy pa rin siya sa kanyang buhay. Until the Lord blessed him doubly at his last end. Ano ang sabi lang sa Habakkuk? Do, Habakkuk chapter 3. Tingnan nyo na. Habakkuk. Yan ang uh, libro na hindi rin nabubuksan. Habakuk, Zephaniah, Hagay, Zechariah, Habakuk, Habakuk chapter 3. 
Ano sabi verse 17? Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the oil shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet, verse 18, ano sabi? Will I rejoice in the Lord? I will joy in the God of my what? You see, I mean, dapat ang talang matanda natin, kahit pa may problema ka, kahit pa nawalan ka, it is not really something that you should weep over. Manahil, okay, nawalan ka ng mahal sa buhay. Tama na yung ikay na kaiyak, ayos na yun. But, you have to rejoice in the Lord. That is a passing time. Kahit na kung minsan yung mga inasahan mo ay hindi nagbunga, yung mga ginawa mo ay hindi nangyari, yung inaasahan mo hindi nangyari. Bilang anak ng Diyos, ang sabi ni Apostle Paul, huwag kasi dyan ang iyong focus, but you should live for something that is unchanging. Do not live for them. Yung mga bagay na yan, kaya ka, kaya naapektuhan ka when time comes na nagkaroon na problema at time comes na nawala yan sa'yo apektado ka kasi nga nandoon yung puso nandoon yung buhay mo but you know you should learn to live in a borrowed time so you must learn to live for unchanging things at ano yung mga unchanging things our salvation Amen Amen mo Kahit nasabihin natin na putulan ka ng kuryente, ang init-init. Ngayon pa naman sobrang init na walang pa tayo ng kuryente, walang pambayad. Isipin mo, mas mainit sa impyerno. Amen? Ligtas ka, buti na lang ligtas ako. Kung hindi mas mainit sa impyerno. Isa ito yung sinasabi niyan, do. The, the fig tree we shall not blossom, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my what? Salvation. Tingnan mo yun. Na ikaw niligtas ng Diyos. Biro mo ikaw ay tinanggal ng Diyosan sa kapahamakan sa impyerno. Just imagine if you were not, if you did not get saved and you died. Saan ka pupunta? Minsan hindi natin nakikita na mas mahalaga yung ating kaligtasan. That is an unchanging thing in the world. Once you're saved, you are saved forever. And in whatever happens to you, that does not change the fact that you are saved. Nagkasakit ka, sabihin natin. Hindi ibig sabihin na dahil nagkasakit ka, ay wala na yung kaligtasan. No, we do not believe that our salvation is dependent upon our health. Buti nga naligtas ka. Because in heaven, there will be no more sickness. Amen? Nawalan ka ng ilaw, kuryente. In heaven, there will be no more night. Yan ang dapat na ilagay mo sa iyong isip at sa iyong puso, kapatid. Huwag kang masyadong ma-discourage. Ilagay mo sa puso mo. Live for things that are unchanging. Kasi kung dito mo ilalagay sa yung buhay mo, sa mga bagay that changes, every now and then, yung mawawala din lang sa'yo, ilalagay mo doon, ilagay mo buhay mo sa cellphone mo, tingnan mo pag may nagnakaw niyan. Nakikita na kayo na yung buhay nila nasa, nasa computer, nung pinatay yung computer, nagwala yung bata. Kasi inilagay niya yung buhay niya doon. Huwag mong ilalagay yung buhay mo dyan. Bilang mga anak ng Diyos, ilagay mo ang iyong buhay saan sa mga bagay na hindi nagbabago at ang hindi nagbabago yung kaligtasan mo. Amen? Are you saved? Yan ang hindi nagbabago. Buti na hindi tayo naniniwala na ang kaligtasan nawawala. Sapagkat si Kristo ay hindi nawawala. Kaya yan ang pagpasalamat natin sa Panginoon that God Indeed, is unchanging and His salvation is unchanging. 
Tingnan niyo sa John 15, verse number 11. John 15, in verse number 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be what? Full. Magpasalamat kami sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Nagbago sila lahat. Nawala yan lahat. Pero magtiwala ka sa salita ng Diyos na hindi yan nagbabago. Ang pangako sa atin ng Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan, at yan po ang gagawin ng ating Panginoon. Doon mo ilagay ang iyong puso. Doon mo ilagay yung buhay mo sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Tingnan mo bakit ka na-discourage. Kasi yung sabi ng kaibigan, sabi niya, pangako niya, ibibigay niya sa akin, pero ngayon wala. O malungkot ka bakit na nabuhay ka sa pangako niya. Maraming mga kabataang babae ang umiiyak. Bakit? Dahil sa pangako ng isang lalaking talipandas. Ah, akala hindi kita iiwan, hindi kita pababayan, susungkitin ko ang buwan para sa'yo. Maging ang mga tala di yan ay igagawin kong iyong, yun pala ay mga pagsuntok mo, makikita mo nga talaga. Kaya pala may buwan, kasi may buwan, tatlong araw mo na nakisang may buwan dito. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, Amen. Kaya doon ka, doon ka sa salita niya, hindi nagbabago yan. Yan ang kagalakan, dyan ka, live for things that are unchanging. The promises of God are unchanging. Souls are unchanging. Tingnan ang 1 Thessalonians 2 verse 19. Souls that are saved are unchanging. Ang sabi ng Panginoon, verse number 19, For what is your hope or joy or What is our hope or joy or crown of rejoicing? I not even you in the presence of the Lord Jesus Christ. Kung minsan yung mga mahalagang bagay na wawala sa atin, talagang ang sama na, nakakasama ng loob. Pero alam mo, pag nakita mo yung mga nasheran mo, nasa simbahan, bahalay mo naging pastor yan, naging full-time worker, Nakita mo sila, yan ang mga pinagpagalan mo na mga mga bata, nakita mo kanilang buhay. That is our source of rejoicing. Yan po yung mga hindi nagbabagong kagalakan. Kaya nga, keep on sharing the Word of God. Keep on sharing the Word of God. Kung minsan nagkandawala yung mga bagay, nagka, nagkaroon ng mga problema, But you see, with a, a soul that is won for Christ, there is joy in the presence of the angels. Amen? Pagkatao sa nakita mo yan, sumusunod sa Panginoon. Wow! That is an unchanging joy. Then it's a 1 Thessalonians chapter 1, verse number 16. 2 Thessalonians, I... I'm sorry. The joy of the Holy Ghost. Romans chapter 1. Verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, what is the power of God uh, unto salvation. I'm sorry. 1 Corinthians. Hindi rin. Nagkamali na naman ako. But there is a something, there is what we call the, the joy of the Holy Spirit. You know, when the Holy Spirit is in us, and sabi ng uh, John chapter 15, that He will abide with us forever. John 15, rather, John chapter 15. And I will pray the Father, 
And he shall give you another comforter that he may abide with you forever. John 14, verse number 16. And I will pray the Father and he shall give you another what? Comforter. Alam yung comfort? The comfort that gives you joy. Nag-aaliw sa'yo. And you have the Holy Spirit. Are you saved? Ano kung minsan pag may problema natin, nakakalimutan natin na kahit tayo ikasama natin ang mga aaliw. Naghahanap pa tayo ng magpapatawa sa atin. Patawanin mo naman ako kasi ako'y malungkot ngayon. Nabubor ako ngayon. Hindi ka nahiya sa Panginoon. Samantalang ang banal na spirito ay kasakasama mo. You see how we have been sinning against the Holy Spirit? Looking for other comfort while in fact we have this comforter who has come to us when we got saved. The Holy Spirit came into us and dwelt with us and He will dwell with us forever. Kaya nga yung tanong sa atin, are you happy tonight? Are you happy today? It's not sin when we answer yes. What is sin is that when we are still grieved when we have the Holy Spirit with us. Kung hindi ka magiging masaya na kasama ang banal na Spirito, ano pa ba ang magpapasaya sa'yo? Sige nga. Ano pa magpapasaya sa'yo? If you're saved, the Holy Spirit is our source of joy and comfort. Amen? And then, that's why you live for Him. Mabuhay ka. Live for the things that are unchanging and the Holy Spirit will never change. And number three, live for the things that will not pass away. Ano sabi ng verse 30? And they that buy as though they possess not, and they that use this world as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. Ano yung sabi, abusing the world is using it too much. Excess. Makinig ka maigi sa akin. The purpose of our life is not for us to be consumed with the things of this world. Yung aral mo, yung trabaho mo, yung bahay mo, yung pera mo, lahat ng mga material na mga bagay dito, do not be so consumed by them. Na ubus na lahat yung oras mo, ubus na yung pera mo para lahat yan, ubus na yung lakas mo para yan. Yeah, gusto gusto ko yung sinabi ni Dr. Ed, huwag mong uubusin ang lahat ng lakas mo sa labas na Magpe-prayer meeting na wala ka ng lakas. Na magsa-Sunday na wala ka ng lakas kasi naubos mo magmula Monday hanggang Friday. At wala ka ng lakas para umawit para sa Panginoon. Wala ka ng lakas para maglingkod sa Diyos. Wala ka ng lakas para magbasa ng Bible. Wala ka ng lakas para tumayo. Lalo na pag pinakandatang, I'm alive, Lord, I'm awake, enthusiastic. Hindi ka na makatayo. Kakit ka, naubos na yung lakas mo. You have been abusing the world. You've been too excessive with the world. With your profession. With your studies. With your money. With everything in this world. Pero nakalimutan mo magtira ng lakas para sa Panginoon. You should live not for things that will pass away. Lahat naman ng magbagay na yun, pinagkulan natin lahat ng pansin. Ang mga yan ay mawawala sa atin. Pero dapat nating tandaan na may mga bagay na hindi mawawala sa atin. And that is serving the Lord. Ano yung pagkumain ka? Ano yung sobrang kain? Ano tawag doon? Glotony. Hello? Sino yung gloton dito? Binigyan mo ng isang cup ng kanin, ayaw pa gusto niya isang kaldero. Gloton ni tawag diyan. Kasi sobra-sobra na. Yung bang parang 
may, may mga taong ganun, pag kumain, parang sira yung ano, yung valve, di ba yung pangsara? Di ba, automatic yun pag kumain ka, dapat busog ka na eh. Pero may mga taong parang hindi nabubusog, no? Pagkain dito, talong, talito. Walang katapusan. Kaya tingnan mo ang katawan. Bilang mga anak ng Diyos, eh, hindi naman lahat ng medyo malaki ay ang ganun. Hindi, hindi ko sinasabi. Pero may mga ganyan. Do not get me wrong. Hindi dahil tumingin ka, ay si ano, si ano yun. <laughs> may kakilala din ako, patpatin. Pero kung kumain pambihira, ay parang ubus na lahat eh. Hindi pa rin. Saan mo inilalagay ang kinain mo? Kaya alam nyo mga kapatid, Let us not abuse the world. In other words, wag mong uubusin yung lakas mo dyan. Magtira ka ng paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Tira ka. Tira ka ng oras para sa Panginoon. Magtira ka ng lakas para ikaw ay makapagsamba sa Kanya ng totoo ng buong puso. Sapagkat yan ang kailangan natin. This is how to live in a borrowed Amen? Number one. Number one. Amen. Number two. And number three. That's right. Amen. Tayo natin magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon. May bahagi ang inyong salita. Nawa ang bawat isa sa amin matuto na mabuhay sa hiram na oras. Palain mo po ito sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, it's time for us to come to the altar at tumingin ang tawad sa Panginoon sa mga bagay na alam naman natin tama pero hindi natin ginagawa sa ating buhay. And we have been living, not, we know that we should be living in a borrowed time pero minsan nagpapabaya pa rin tayo. So why don't you come to the altar and talk it out with God, Lord, let me live in a borrowed time. Upang ang aking buhay ay hindi masayang. We have a short time. Lord, let me live. Amen. The people said, Amen. Maraming salamat sa kanyang salita. And uh, patuloy natin na uh, ipag-pray yung ating uh, uh, that project. Okay. Uh, wisdom, and of course, tomorrow para po sa settlement of terms and condition para sa pagbabayad natin ng lupa. Amen. Okay, so announcement po, all senior high, schools, uh, senior high school teachers will meet at grade 11 after the closing prayer. Uh, CBB elementary and high school students I'll be signing your uh, handbook and your notebook for this evening so you form your lines 
And then uh, next time also, parents, please make sure that your students are with you during the services. All right. Is that understood? Amen. All right. Tayo tumayong lahat. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Regular classes will uh, will start tomorrow. Regular classes be here at 8 o'clock. Let's bow down ahead. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you once again for this evening that you had given to us. We thank you also for keeping each one of us safe as we come and gather in this place. We thank you also for this place that we have, that we be able to worship you in spirit and in truth. And guide us and protect us throughout this night. And forgive us once again from all unrighteousness. Bless the practice and also the travel of each one of us as we go in our places. Forgive us once again for the things that you see in our minds and in hearts that does not please you. We ask all these things in Christ Jesus' name. Amen. All right, we're now dismissed.